Сорвался? Ну ничего. Давай, давай. Все, давай наверх. Так, так. Похоже, никого нет дома. Не забудь надеть противогаз перед выходом на поверхность. Без него готов Мы почти на месте. Это концертный зал. Отсюда за башню два шага. Остальные уже, наверное, на месте. Как добрались, товарищ полковник? Что это за шум? Слышите? Какого черта? Круг! Быстро!
это все, что у нас осталось. Да, жизнь тут не сахар, но ты всегда знаешь, что на твоей станции каждый человек тебя как родной. Тебе есть ради чего и ради кого жить. Но с тех пор, как появились эти мутанты, все изменилось. Мы стали другими. Нами правил страх. Пока не пришел он, Хантер, друг моего отчима. Он изменил все. И в особенности мою жизнь. Артем, проснулся наконец. К нам скоро придет Хантер. У него-то всегда самые свежие новости с других станций. Вставай, тебе тоже будет интересно послушать. Пойдем, Артем, пойдем. Дерьмо, свиньи, витамины. Я не через такое прошел. Я этого не боюсь. Что ты хочешь сделать с черными? Найти и уничтожить? Да не смеши. Привет, Артем. Этой станции недолго осталось, если нападения черных не прекратятся. Мы должны что-то сделать. Да что еще мы можем сделать? Давай послушаем Ханта. Петр. А, извините, не узнал. Проходите, товарищ сухой. Здорово, Артем. Как ранены. Никаких улучшений. Этим утром еще двое скончались. Черные убивают не сразу. Но они словно разрывают нам мозг. Душу рвут. Люди сходят с ума. И умирают рано или поздно. Какого 
черта? Кто это может быть? Это Хантер. Все в порядке. Мутанты не стучатся. Давай, открывай чертовы ворота. Добро пожаловать на ВДНХ, Хантер. Спасибо. А теперь закройте ворота. Давно не виделись, Хантер. Рад видеть тебя, Саш. Здравствуй, Артем. Ну, Хантер, какие вести с полей? Что в мире творится? Ну как? Да все как обычно. Все говорят только о вашей станции, этих ваших мутантах. Артем, я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Держи. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое. Что за дьявол? Что-то страшное. Черные, да? К черту детали. У нас в ордене заведено так. Врагов надо истреблять. Черные убивают. Кто-то проник в главную вентиляционную шахту. Это... Они идут сверху. Что, черт подери? Только этого не хватало. Черт, тут же за стенкой наша больница. А Кирилл, ранее... бери своих, закрывай туннель. Саныч, мы остаемся в этом зале. Согласен. Артем, бери оружие. Здесь. Артем, хватай пушку. Черт, где же они вылезут? Они придут сюда. Больница рядом. Запах крови. Все нормально. Конечно, этот ты не пропадет. Какие же это черные? Обычная туннельная нечисть. Даже когда ты не видишь черных вокруг, они все равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх их оружие. Прочие туннельные гады бегут от них, как крысы. Черные не просто мутанты. Это хомонолус, следующая ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь до последнего, понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих хомонолусов. Пойди, глянь! У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже душу мы покажем! Внешний блокпост уничтожен!
дьяволу известно, что творится за последним рубежом вашей обороны. Я пойду на разведку. Слушай меня внимательно, Артем. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артем. И подведи. Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял? Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто, но я ведь дал ему слово. На следующий день к Рижской уходил караван. Караванщик набирал охранников, и я завербовался. Наконец-то! Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Ладно, хватай шматье вооружения и на платформу. Они уже заждались. Я буду там и смотри, ничего не забудь. Вот стоц, перевертоться, бабушка, здорово! Вот стоц, перевертоться, куча и комплот! Вот стоц, перевертоться, я мечтать снова! Вот стоц, перевертоться, пережить налет! Где ты вообще эту запись нашел? Пришлось заплатить хреновую тучу патронов за эту штуку. Точно не жалеешь, что купил ее? Как же меня достало все Здорово, это, чего я терплю? Говорила мне мама держаться от тебя подальше. Говорила, что ты дебил, неудачник. Ну ладно. Мама, ты была а теперь давай нарисуем что-нибудь другое. Ну, например... Давай нарисуем домик, в котором ты хочешь жить с папой и мамой. А домик большой? А когда вернется мама, мы ей покажем твой рисунок, и она обрадуется. Скажет, что ты молодчина. Хорошо, я нарисую. Пап, а когда мама уже вернется? Скоро вернется. Этот мужчина. Такой Обязательно. Приснится, что а такое. Видела бы она. Я что она поедет с папой. Я был бы счастливым человеком, а не эти кошмары. У меня свои. Ой, я ему. Убежи, что же ваша жена так не готовит? Не а он мне. Ну, что... вообще-то, я как бы не жена. Спокойно, дорогой Ой, товарищ. прелесть какая. Ну так давай, подруга. Вперед, из песней. Всюду грязь какая-то. Невозможно просто. И люди грязные, вруны, лицемеры, предатели сплошные. Ты прав, парень, везде грязь. Да и от тебя подванивает. Ну, посмотри-ка, кто тут такой чистюля. Это а? ноги смотришь. Это еще кто? А? Вот а, да ты, Слушай, дай поспать, а? А то мне скоро на дежурство. Проваливай, Артем. Петя, ну я же просил тебя никуда не отходи. Знаешь, как я за тебя волнуюсь? Никогда, Он не читал, никогда, никогда что, больше не делай так. Своим Хорошо, папа. Извини, я больше так не буду. Говорил, счастлив, что за что? Родина спокойная. Ну скажи, что нам все будет хорошо. А я бы, Ой, если бы такую штуку ему не забрел. Точно бы совершенно все повесил. Представь. Эй, ты! Иди-ка сюда, глаза. Ты гутарил, Манюка. 
Не болтать, ясно? Уйди, Артем, иди. Нечего тут оживаться. Тюрьма для ворот. денег. Да? А ты честный человек. Живите. Если использовать их назначение, то... Вот, посмотри, реальный шлем. Ломом не прошибешь. Пули отстроили. Из хорошего автомата, считай, нету солдата. Подари себе пистолет. Заставь себя уважать. Такой защиты хватит точно. Короче, однажды что-то не очень ты ценишь свою жизнь. Ничего. Сэкономишь на шлем, потратишься на бог. Ай, молодца! Потом, вот черт я знает, решили срезать через боковое. Чувствуйте себя как дома. Выбор пушек нас отличный. Как задачу генерала. Уничтожает все живое лучше спирта и не оставляет постели. Просто Господи, с алкашом ведь живу. Да отстань, я сам пойду. Потому что я гордый. Эх, женское счастье. Был бы милый рядом. Я сказал о рядом. Засолите к браке свежие уши. Еще сегодня утром они слышали. Большом отряде даже путаются люди по своему полю. Ты че, Артем? Ты чё, блин, туннель с пустыми руками собрался? Дуй вооружение, ну и прибарахлись как следует. Привет, Артем. Так что у нас с этим новичком? Похоже, совсем зеленый еще, да? А ты типа родился с калашом в руках. Солдатами становится? Ни черта не так. Есть люди, которые торгашами рождаются или шлюхами. Солдат это призвание, понял? Да брось. Родился с двумя руками, двумя ногами, а одной головой, что намного важнее. Значит, ходим в воинской службе. Эй, Артем, тебе оружие нужно? Давай-ка посмотрим. Автомат калибра 5.45. Сделано на Кузнецком мосту. Стреляет криво, перегревается в две секунды. Поэтому называется ублюдком. Стреляй короткими очередями и патронов не забудь набрать. Универсальная зарядка для фонаря. Батареи заряжать. Ну и противогаз. Надевай везде, где высокая радиация. Или на поверхности, если тебя туда, ну, не дай бог, занесет. Армейские аптечки на всякий пожарный. Так, теперь все хоккей. Хочешь опробовать свой арсенал? Прошу в мой тир. Ну и просто постарайся первое время особо не высовываться. Окей?
думаешь, мы доживем до того дня, когда снова сможем жить наверху? Я вот никогда Москвы не видел. Только старые фотографии. Нет больше никакой Москвы. И нас тоже скоро не будет. Земля достанется мутантам. И мы сами виноваты в этом. Но ведь было метро и в других городах. В Питере, в Минске, в Киеве. Вдруг там кто-то выжил. Может, вначале там кто и спасся. Но сам подумал. Ведь сколько лет прошло. Сколько лет. А связь ни с кем так и не, не установлена. Эфир молчит. Но у других городов ведь не было такой противоракетной системы, как у Москвы-то. А Петербург? Какой чудный город был. Соборы его невероятны. Адмирал Кейстос, золотой игла. Я вот отлично помню летние вечера на Невском. Все битком. Девушки точеные фланируют красотки. Детишки с мороженными шариками. Отовсюду музыка несется. А воздух, какой воздух? Не додышаться же. Какой прекрасный мир мы уничтожили. Честь имею. Ну что, готов выдвигаться? Готов? Тогда двинулись. По местам. Ты, Артем, садись сюда. Никто ничего не забыл? Все затарился. Тогда пошли. Эй, ребята, вы на Рижскую едете? Типа того. Не подбросите? Не вопрос. Но с зайцем не поедешь. Придется поднапрячься чуток. Всегда готов. Тогда двинули. Ну все. Удачи всем, кто остается дома. А нам с вами, парни, удачи вдвойне. Ну, мужики, Поехали. желайте нам удачи. Ну как, готовы ну, немного прошвырнуться? Круто, да, Артем? Наконец-то свобода. Хотя бы на время поездки. Думаю, будет здорово и опасно. И это еще круче. Так я покинул родную станцию. В первый раз с далекого детства. Мне было неловко, что я не сказал отчиму всей правды. Я не собирался возвращаться домой с Рижской, но я не мог подвести Хантера. Так откуда ты? С Рижской. Я тут челночу помаленьку, туда-сюда, покупаю товар. Метро, наверное, повидала? а? Давай, давай, двигай. Ну, да. Ближайший базар на следующей станции за Рижской. Там уже большое метро начинается. 
Я раньше частенько в поле съездил, но теперь туда так просто не попадешь. Нужно или везение, или паспорт гражданина Ганзы. А что ты? Ну, Ганза ведь все метро соединяет своим кольцом. И станций у нее куча, но чужаков там не любят. А если через Ганзу ты не можешь пройти, потому что гражданством не вышел... Тогда тебе дорога лежит через красных фашистов или через простых бандитов. А эти ребята в последнее время совсем озверели. Если никого рядом нет, друг другу глотки режут. Что случилось, Петь? У Алексеевской застрял военный караван. Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде. Так что вам придется ехать по служебному туннелю в обход Алексеевской. Вот дерьмо. Ненавижу этот туннель. Ладно, Петр, открывай ворота. Не торчать же здесь пожизненно. А что у него такого в этом туннеле? Ну, это вроде как обычный тоннель с виду. Темноватый только. Я в прошлом месяце шел им и не понравилось мне совсем. Поосторожней там. Ничего, мы на пределе вооружены. Все будет хорошо. Проклятие, голова просто раскалывается. Если поможете качать, доберемся быстрее. Женя, помоги ему! Нам этот тоннель поскорее бы проскочить. Артем, прикрывай тыл! Есть! Домчим нас до Рижской в три секунды. Нам убираться отсюда надо. Давайте побыстрее, а? Мне тут страшно с ними. Страшно. И жалко их очень. С кем это? С ними. Ты что, не слышишь, как они плачут? Ты про кого говоришь? Какие они... Да что тут творится такое, а, Борис? Борис! А, что это со мной? Что? Что со мной? Артем! Сюда! Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой...
что происходит, да? Черт! Вставайте! Просыпайтесь ради Бога! Борис! Почти, Борис! Ай, бесполезно! А, боже, а, стреляй! Стреляй по ним! Я на рычагах! Очнитесь! Я По стаканчику не помешает, я думаю. На моем пути Рижская была только первой остановкой. Но дальше я должен был идти один. Перед тем, как расстаться, мы выпили за то, что остались в живых. Говорят, водка делает храбрее. Но мне было все так же страшно. Зато я нашел нового попутчика. Поначалу он мне очень не понравился. Ладно, мужики, давайте выпьем за нашего Артема, которому ни чудища, ни аномалии, ни почем. За Артема! За кого нам пить-то? За тебя только. Черт, если бы не ты, пацан, от нас бы мокрого пятна не осталось. Тебе в пору медаль дать. Медали нет, но есть патроны. Держи. За тебя, Артем. Давай, Тёмка, за тебя. Блин, ты чё, правда непробиваемый для аномалии? Посмотрим, непробиваемый ли он для водяры. О, точно. Надо проверить. За удачу и Будете за Артем. За тебя. Заходите. Эх, спиртяшка, что надо. Ух. Так что там с вами произошло? -то? Тоннели до проспекта Мина закрыты. Значит, на базар мне не попали. Такая скука торчать в них трущобах на риск. Короче, мы вроде как прошли сквозь невидимую волну. И отрубились, понятно. В тот самый момент. Спасибо, братан! Благодаря на тебе на у меня сегодня Это тоже праздник. Все выдержал, остался на ногах. 
Видно, этот тоннель на него не подействовал. Так что он отстреливался, дрался, как лев. Черт, не знаю даже, как мы добрались сюда. Вы, грубые солдафоны, как смеете вы препятствовать мне? Я имею полное право свободно передвигаться в метро. И пусть я погибну, зато я сам сделал этот выбор. А? Что ты сейчас сказал? Летай, разбирай. Любые калибры. Лучший курс. Спецпредложения, скидки, лучшие пушки от лучших мастеров. Хорошая сделка. Острее не найдешь. Ноги можешь ими брить. Баба, нет человека и нет проблем. Самые сбалансированные ножи. Ну и ладно. Бери, бери. Вот это возьми. Пригодится. Договорились. Для тебя берет. Пользоваться просто. Берешь и стреляешь. Отличное оружие. Не пожалеешь. Бери их, совсем немного осталось.
улица простых мира перекрыт. Время. Крутяк! Вы правда прямо на дрезине сюда приехали? Я бы тоже хотел на ней помогаться. Отдайте один патрончик, а? Похоже, мне пора. Запахло плохо. Здорово. То бандиты, то монстры. Что за жизнь такая, а? Станция в блокаде, парень. Пока проблема с бандитами не будет разрешена, будем торчать тут. Ты Артем? Тебя тут ищет один человек. Вот там, в проулке. Если дашь мне пульку... Я тебя к нему отведу. Спасибо. Пошли со мной. Вон он сидит. Ну ладно, мне пора. Пока. Подойди-ка. Ты Артем, да? Садись. Меня тут все Бурбоном зовут, и ты можешь звать. Слушай, пацанчик, у меня дельца есть на Сухаревской, а эта гребаная станция закрыта. Но меня так просто не закрыть, много кто пытался. Короче, тут есть один проход. Местные боятся его использовать, называют проклятым. Но я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да? Ну, значит, тебе и проклятый ход ни по чем. Короче, помоги мне добраться до Сухаревской, а я тебе калаш за это. Договорились? Ну и ладушки. А это тебе аванс, на дорожку отоварится. Ну чё, готов? Да нечего сидеть в этом навозе. В шей кормить можно и в более гламурных местах. Владимирский централ, ветер северный, этапом из двери зла немерено. На -на 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 -на. Сердце мертвый груз. Искусство живет вечно. Эй, ты где там? Самая лесная характеристика, которую можно было дать Бурбону – подозрительный тип. Идти с ним вместе в заброшенный тоннель было глупо, говорил я себе. Но что мне оставалось? Другого пути с Рижской не было. Отлично, вырвались. 
Ну теперь гляди в оба, пацанчик. Это тебе не на дрезине кататься. В этом туннеле куча серьезных мужиков, блин. Но если будем друг друга прикрывать, все путем. Что за... А, это просто Кикима. Они на отряды не нападают никогда. Но вот если ты один идешь, остерегайся.
дерьмо. Это ж челноки из каравана. Все жмуры. Узнаю почерк Третьяковских, а Ганза все грозится с ними покончить. Ха. Так, теперь будет нас... А это шухер у них такой. Ну, типа система тревоги. Древняя как мир и простая как сатиновые трусы. Ну, работай. Смотри, не за день банки. Тебя любой шум выдаст. Опачки! А это у нас растяжечка. Ха -ха, железная маза избавится от слепых и от безбашек. Знаешь, что делать?
Дадим сучару! Чисто стрёмное место, пацанчик. Вот тебе план. Я тебя крою, а ты гляди за мной. Будем идти вместе, справимся. И не выделывайся. Мне еще жить охота. Противогаз живо! Ну, давайте! Вылезайте, чмошники гребаные! Папа пришел!
Теперь все ништяк, можно идти. Все, теперь все ништяк, можно идти.
Обрушение тоннеля, мать его. И такая лестничка красивая рядом. Засада зубам. Ну и хрен бы с ним. За мной! Может, найдешь чего? И двинем. Девочку, 
Врата открываются, великие темные врата. Я слышу зов. за хрень со мной было. Артем, ты слышал это? Фух. Ну и песни. Слаще Владимирского централа. Но страшно. Ты проспект мира. Ты главный рта не раскрывай, папочка все сделает. Люди, братва, откройте, прошу, не дайте помереть страшной смертью. Спасем этих полутрупов. Артем, держись! Нам сегодня карта прет! Бля, перезарядка! Никуда не уходи. 
Мы сейчас закончим с этой мелюзгой, а потом уж займемся крупной рыбкой. Помнишь, где меня ждать? Да помню, помню. Уверен? А то могу и напомнить, если что. Уверен. Когда прежде я не видел такого базара. На нем можно было купить вообще все, что угодно. Жаль, Бурбон задолжал денег солдатам Ганны и не хотел задерживаться. Убрать оружие! Кто такие? Выйти на свет! Медленно! Будь я проклят. Это ж бурбон. Эй, ребята, а ну-ка обыщите их. Так, братан, что пытаешься протащить на сей раз? И что с тобой за пацан? Слышишь, начальник, а может все так утрясем? Конечно, пойдем поболтаем. А вы присматривайте за этим. Не двигайся. Стоять! Я с тобой разговариваю! Подходи, не стесняйся! 